ഇനിയെന്തോ ഉറങ്ങിയില്ലേ വെറുതെ ചുപ്പിട് ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ബ്രോ ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കൂ ഏയ് അങ്ങനെ പോവല്ലേ ഇരിക്ക് ചോദിക്കട്ടെ അല്ല ബ്രോ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്നറിയാൻ വല്ല യന്ത്രവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യൻ അതെന്താ ഇപ്പൊ നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വെറുതെ ദേ അവിടെ ഒരാൾ കണ്ണടച്ച രുദ്രാക്ഷം പിടിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കല്യാണി അവളെ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാന സോറി മോനെ എന്റെ അറിവിൽ പെണ്ണിന്റെ ഉള്ളു പറയുന്ന യന്ത്രമൊന്നും ഇന്നലെ വരെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോ എന്താ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാ മതി എവിടെ പോന്നേ ഇവിടെ ഇരിക്ക അവിടെ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഇരുന്നില്ലേ ഇനി നീ ഇരിക്ക ലോകം ഉണ്ടായ നിമിഷം മുതൽ പുരുഷന്റെ ദൗർബല്യം ഇത് പെണ്ണിന്റെ ഒരിക്കലും തുറക്കപ്പെടാത്ത മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ശ്രമം തോൽവിയാണ് ഇന്നലെ വരെയുള്ള ചരിത്രം അമ്മയായാലും പെങ്ങളായാലും മകളായാലും കാമുകിയായാലും ഭാര്യയായാലും നമ്മൾ വെറുതെ അഹങ്കരിക്കുന്നത് അവരെ നമുക്ക് അറിയാന്ന് ഇറ്റ്സ് റോങ് പെണ്ണൊരു പ്രഹേളികയാണ് മോനെ എ ഫിനോമിന മരണം പോലെ പിടിതരാത്ത ഒന്ന് തൃച്ചമ്പരത്തെ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയും വിലാസിനെയും ദാ ആ ഇരിക്കുന്ന കല്യാണിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാ തോൽക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതേ ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളൂ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്ന എങ്കിൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു ആ പെട്ടുപോയില്ലേ അപ്പൊ കല്യാണി ഗുഡ് നൈറ്റ് സുജാത മാഡം ഇത് ആർക്കാ ഈ പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആനന്ദ് സാറിനുള്ള ടിഫിനാണ് മാഡം ആനന്ദിനോ അതെ മാഡം അതിന് ആനന്ദ് വന്നിട്ട് വിളമ്പിയ പോരെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആനന്ദ് സാർ രണ്ടു ദിവസമായി ആഹാരം കഴിക്കാൻ താഴേക്ക് വരാറില്ല ഫുഡ് അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ആഹാരമൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഇപ്പോ ആനന്ദ് സാറിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാ മേഡോ സാറും വന്നത് അതുകൊണ്ട് വിളമ്പി തന്നിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു ശരി കൃഷ്ണട്ടാ കൃഷ്ണട്ടം കഴിച്ചുകൂടെങ്കോ ഇന്ന് ഞാൻ ആനന്ദിന് ടിഫിൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാം സുജാത കൃഷ്ണട്ടന് വിളമ്പി കൊടുക്കുക ശരി മേഡം അല്ല ചേച്ചി എവിടെയൊക്കെ ഭക്ഷണം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നേ വെറുതെ പൂജ വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് നിവേദിക്കാന നീ പോയിരുന്ന് കഴിക്കു വിലാസിനി ശിവരാമേട്ട ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ്
आनंद मोने वेलो वे आहार मिले कहिका मुटो अटिणी नी एस आहार मिले पर आहारे नी अब तुम नोकीो अब नी रु दिवस पचवे कुछ नी ए व्रत या नी मे कृष्ण <laughs>
ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱟᱭ 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 � ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱟᱭ 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 ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱟᱭ
അപ്പോ കല്യാണി കൊന്നിട്ട് ആന്റിക്ക് ജയിലിൽ പോവാനാണോ പ്ലാൻ ഞാൻ ജയിലിൽ പോവാനോ ഞാൻ എന്താ അത്രയ്ക്ക് മന്ദബുദ്ധിയാണെന്ന് കരുതി ഒന്നി വേറെ ഒരു അടുക്കളക്കാരിയെ കൊന്നിട്ട് ശേഷിച്ച ജീവിതം ജയിലിൽ കളയാൻ ജയിലിൽ പോയി കമ്പി എണ്ണാൻ പോകുന്നത് ഞാനല്ല നിന്റെ അഖിലാന്റിയ സാക്ഷാൽ തൃച്ചമ്പുരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരി തന്നെ ആന്റി എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ ആന്റി കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് അഖിലാണ്ടി ജയിലിൽ പോകുന്നു എടി അതിനൊക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ വ്രതം അവസാനിപ്പിച്ച് കല്യാണി വരം ചോദിക്കാൻ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ അരികിലേക്ക് വരും വ്രതം അവസാനിപ്പിച്ച് വരുന്നവർക്ക് വരം കൊടുക്കുന്നവർ പാല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ആ പാല് കുടിക്കുമ്പോഴാ വ്രതം പൂർത്തിയാകുന്നത് പാല് കുടിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് വരമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആ പാലിൽ ആരും അറിയാതെ വിഷം കലർത്താനാ ആണോ എന്റെ ദൈവമേ പാലിൽ വിഷം കലർത്തിയത് അറിയാതെ അഖില സന്തോഷത്തോടെ പാൽ അടുക്കളക്കാരിക്ക് കൊടുക്കും അവൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എല്ലാം കൂടി കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് മരണവെപ്രാളം എടുത്ത് അവള് പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞങ്ങ് ചത്തോളും അപ്പ എല്ലാവരും അഖിലാണ്ടേശ്വരി വിഷം കലർത്തിയതാണെന്നേ വിശ്വസിക്കും അതോടെ അഖിലാണ്ടേശ്വരി ജയിലിലേക്ക് പോയി എല്ലാം ശുഭാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇന്നിവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ കണ്ടു ഓ എന്റെ ആന്റി ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൂടെ നിന്ന് കഴുത്തെറുക്കുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ആന്റി വേണം അവിടെ ലെക്ചറായിട്ട് പോവാൻ കുരുട്ടു ബുദ്ധി അപാരം അപാരം തന്നെ അതെ ഈ വിവരം ഒരിക്കലും ചന്ദ്ര അറിയരുത് അവനറിഞ്ഞാലേ കല്യാണിയെ കൊല്ലാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഡയറിയുടെ വിഷയത്തിൽ നിനക്കറിയാലോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ഇല്ലാണ്ടി ഞാൻ പറയില്ല വാക്ക എന്താ ആന്റിജി ജയന്തി ഞാൻ പറയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അയ്യോ ഞാനിവിടെ അറിയട്ടെ എനിക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ പ്ലീസ് ഒന്നുമല്ല ചന്ദ്ര ഞങ്ങള് വെറുതെ ഏ അതല്ല എന്തോ ഉണ്ട് ഞാൻ അറിയാതെ നിങ്ങൾ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയ്യോ എന്താ ചന്ദ്ര ഇത് നീ ഞങ്ങള് സംശയിക്കുന്നു അത് ഈ ആന്റിയെ ആ ശരി ശരി ഇനി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞേക്കാം നിന്നോടായിട്ട് ഒന്നും മറയ്ക്കുന്നില്ല ആ അയ്യോ ആന്റി വേണ്ട അവൻ അറിയട്ടെ എന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും തന്നല്ലോ കൊഴുപ്പൊന്നുമില്ല അയ്യോ വേണ്ട ആന്റി വേണ്ട വേണം പറ ആന്റി എന്താ സംഭവം ഇല്ല അല പിന്നെ ചന്ദ്ര നിന്റെ കല്യാണത്തിന് സഹദേവേട്ടനോട് ഒരു വൈരമോതിരം കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുബായിന്നേ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ആരോടും പറയണ്ട എന്ന് കരുതിയതാ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആന്റിക്ക് എന്നോട് അയ്യോ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്ന ആന്റി ഞാനിത് എങ്ങനെ സഹിക്കും അതെ കൂടുതൽ സെന്റി സീൻസ് ഒന്നും വേണ്ടേ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വന്നേ അവിടെ കല്യാണി വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയമായി നമുക്ക് പോണം ജയന്തി ആ ഡയറിയുടെ വിഷയത്തിൽ നിനക്കറിയാലോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ഇല്ലാണ്ടി ഞാൻ പറയില്ല വാക്ക 